Aujourd'hui, je vais présenter les différences entre les plafonds du grand département du château de Versailles et les plafonds peints du château de Volvicon. Je vais focaliser sur les motivations, les symboles et les sujets de plafonds dans, le, dans les deux châteaux. Il y a deux types de plafonds principaux qui ont été utilisés. Les plafonds les plus populaires dans les châteaux sont les plafonds à la française. Ils sont variés avec les plafonds simples de bois et des plafonds peints avec les motifs très brillants comme celui-là. L'autre type de plafond dont je veux par parler dans cette présentation est faire des toiles marrofluées qui sont collées sur le toit. Il est à la style italienne. Le château de Volovicon est un château privé qui est créé par Nicolas Fouquier, le ministre des Finances de Louis XIV. Il était un protecteur des arts et il voulait créer un nouveau concept de château. Il avait les jardins avec un style nouveau, une organisation différente et, le plus important pour nous, les plafonds peints du style des Italiens. Pas tout à fait nouveau, mais différent quand même dans l'ensemble. Quand Louis XIV, le roi Soleil, a vu ce château, il était jaloux. Il a basé ses idées pour le château de Versailles sur le château de Fouquet, et plus tard, lui l'a impressionné à vie. Puis, il a commissionné le château de Versailles. Il voulait montrer son pouvoir absolu dans toutes les façons possibles, et il a utilisé le nouveau concept de Fouquet pour créer le meilleur château de tous les temps. Donc, les styles des châteaux sont similaires. Avec le château de Versailles, je vais focaliser sur les chambres dans le grand département du roi. Il se constitue de, de sept chambres, toutes avec les plafonds peints. Les chambres ont des thèmes des héros, même les dieux romains. À l'époque, l'espèce était l'appartement de parade et son but était de montrer la richesse et le pouvoir du roi quand les gens voulaient voir le roi et sa famille. Louis XIV a toujours, toujours utilisé les mythes solaires pour faire un lien avec les dieux et lui-même. Le thème était populaire à l'époque en général. Son symbole était le soleil qui fait penser au dieu Apollon, le dieu du soleil. Au château de Versailles, le salon d'Hercule est premier, mais la décoration était finie sur Louis XV, donc le style est différent et je ne vais pas l'analyser. La deuxième chambre est le salon de l'abondance. Il était le lieu de rafraîchement et de l'antichambre du cabinet des curiosités et raritées qui ont inspiré le décor de la voûte. On peut les voir dans les, les peintures. En plus, il y a des figures allégoriques qui représentent la magnanimité du roi et les figures romaines inspirent les pensées à l'abondance. La déesse de la mort et de la beauté est le thème central du salon de Vénus, le nom de la déesse grecque. Elle est la troisième pièce. Vénus est la femme en bleu au centre de la pièce. Les toits grâcent la couronne dans son char. Dans l'Orient, il y a des grands dieux comme Jupiter, Mars et Neptune. Les autres peintures sur les voussures incluent les grands hommes ou des héros antiques. Et dans les coins, il y a des représentations de Vénus créant les grands couples amants comme Antoine et Cléopâtre. Le but est de dire que les actions de Louis XIV sont similaires de la divinité. Un exemple est Alexandre épousant Roxane qui fait penser au mariage du roi. Ce style est le plus baroque. Puis, il y a le salon de Diane, qui est similaire du salon de Vénus. Il était aussi une chambre de vestibule, ainsi qu'une chambre du billard. La déesse de la chasse et de la navigation domine la chambre. Les voussures sont les scènes de la chasse des héros anciens. Cyrus chasse le sanglier et Alexandre chasse le lion. Louis XIV bien aimé la chasse et ici il est encore placé au même niveau des dieux en gloire et pouvoir. Pour faire un lien avec le dieu de la guerre, le salon de Mars était une salle de garde et il était le vrai début de l'appartement du roi. Au centre du plafond, on trouve Mars avec son char qui est tiré par des loups. Les deux compositions principales sont à l'est, la victoire soutenue par Hercule suivi de l'abondance et de la félicité, et à l'ouest, la terreur, la fureur et l'épouvant s'impartent des puissants de la terre. Pour faire allusion aux réussites du roi, 
Les vussures et les corniches portent des réussites dans les guerres de l'Antiquité. La sixième chambre, le salon de Mercure, était la chambre de parade avec le lit du roi, mais il n'était pas utilisé jusqu'à la mort de lui. Mercure était le messenger des dieux et le chef des ambassades, et donc on peut dire que c'était aussi le rôle du roi. Au-dessus du lit, et Mercure sur son char tiré par deux coques, et il, il représente Mercure au point du jour. Les voussures ont les grandes ambassades comme Auguste et Alexandre le Grand. Suivante, le salon d'Apollon était la chambre d'appareil du souverain sur sa trône d'argent. Ici, le dieu du soleil, Apollon, est la vraie représentation de lui, ou le roi soleil. Il est entouré par des figures allégoriques des quatre saisons et il est le centre. La figure qui porte le bleu montre la magnificence et la magnanimité du roi et l'allégorie de la France est protégée par le roi soleil. Au vol le vicon, les styles des plafonds au premier abord semblent similaires des plafonds du château de Versailles, mais ils sont vraiment différents. Quelques dieux et personnages sont les mêmes, mais ils ont des motivations et représentations complètement distinctes. Le plafond de l'antichambre d'Hercule de Volevicon, un panthère d'Hercule qui arrive à, à Olympe, le triomphe d'Hercule. Il est un symbole de la puissance et d'une réussite, mais aussi d'une position qui est moins élevée que les dieux ou les rois. Hercule est là de célébrer avec les dieux qui il a fait ses défis. Il représente la responsabilité de Fouquet sous le roi. La bibliothèque au Volevicon a une aigle au centre, un symbole de puissance. Il y a aussi les couples d'Hercule et les F qui encerclent la peinture ovale, tous les deux les emblèmes de Fouquet. Aussi, il y a des emblèmes de sa deuxième épouse. Donc, c'est pour faire référence à lui-même et sa famille. Fouquet a créé la chambre du roi avec beaucoup d'opulence si Louis XIV avait besoin de rester chez lui. Le plafond a le temps et la vérité, et les dieux comme Jupiter, Mercure et Mars représentent les vertus de Fouquet. Il y a des profusions d'or qui encerclent les peintures. Le dôme dans le grand salon de Volevicon avait dû avoir un peinture de thème d'Apollon, mais le brun ne l'a jamais fait. Au lieu de ça, l'idée était exécutée dans la galerie des glaces, sur le plafond ici et un aigle dans le ciel, et la signification n'est pas très profonde. La chambre des muses était la chambre d'appareil de Fouquet. La toile centrale est le triomphe de la fidélité, avec les neuf muses de vertu qui représentent la séance et les arts. Ils représentent la fidélité de Fouquet à Louis XIV durant le, la fronde. Les musées qu'on peut voir sont Clio, l'histoire dans le centre, Ertupre, de la musique, Caloup, de la poésie épique, Terpsichore, la danse, et tous les autres. Ils sont des sujets que Fouquet a estimés. Le cabinet des jeux a une représentation du sommet et le symbolisme n'est pas clair. Il peut représenter le repos de Fouquet parce qu'il a travaillé beaucoup au service du roi, mais peut-être pas. C'est une chambre pour s'amuser, donc là est simplement beau. Enfin, les plafonds dans les deux châteaux étaient inspirés tous les deux par la mythologie, mais ils avaient des symboles différents. Les plafonds dans l'appartement du roi étaient opulentes et voulaient dire que le roi était comme les dieux. Au bout le vicon, le brun et Fouquet voulaient montrer la vie et la puissance de Nicolas Fouquet et son allégeance au roi. Louis XIV.